Cześć, witajcie moi drodzy już w drugim odcinku z maratonu tygodniowego na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam trzech pro playerów podejrzewanych o cheaty w CSGO. Następny odcinek blatuje za 24 godziny po wbiciu 1000 łapek w górę. A do wygrania dzisiaj macie AWP gorączkowy sen Field Tested. Tak więc trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał oraz napisać komentarz z godziną, o której go oglądasz. A teraz zapraszam już do oglądania. Pierwszą osobą na dziś jest profesjonalny szwedzki zawodnik organizacji Fnatic, a mianowicie JW. 22-letni zawodnik grający na pozycji AWP, -a, słynący ze swoich szalonych, jak i podejrzanych zagrań, przez co z meczu na mecz coraz więcej osób uważa go za osobę czytującą, używającą Mimloka. A teraz zobaczcie kilka jego naprawdę kontrowersyjnych akcji. Come back to bite them. They are censoring it though. And they're going to be nading off. And JW, of course, lands the first shot. They're going to be fully aware. What Make it a double. Hell? I'm in. Oh! <laughs> <laughs> the first shot. They are be fully aware. Whoa, sees. Where is this coming from? The big entry kill last round. The two key kills to make the difference for your team here. Now that bomb can get planted. They have control of courtyard. Oh, what? God! Courtyard. Device still blind, down at red HP. Smoke goes down in the bomb, and actually, JW just plays it perfectly and through the smoke. Bomb, and actually... Drugą osobą jest także szwedzki gracz, również grający dla organizacji Fnatic, czyli Flasha, który jest uważany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na profesjonalnej scenie Counter Strike'a. Niesamowity AIM, podejrzane akcje to specjalność riflera szwedzkiej drużyny. Teraz zobaczcie kilka jego podejrzanych akcji. Went horribly, horribly wrong, and we can see that NIP have opted for the pistols here. But this round is going to be uh, discussing how the hell that happened, and I think that's going to be uh, a big discussion point for them after this game. A lot of these rounds. This should be an easy round win for them. Good Molotov back here, a good kickoff, but then. Flusher, he jumps with the AK and gets the shot on device. Are you kidding me? It's going to be down to Sipnix now on a 1v2. What a brilliant move. Oh, that can't be real. Okay, he, there's a shot he, from device. He... <laughs> what? No way. Did he really just do that? He may have just dropped oh, off he the was, box. He dropped off the box. But he's still mid-air. Unbelievable. Hits the headshot regardless. And now it's into the 1v1. Seas is holding close to the connector. Will Flusher be able to figure this out? Seems to have an idea of it that he could be learning. Oh my god, the wolf! He could be learning. I ostatnim już osobą jest kanadyjski, kiedyś profesjonalny gracz dla drużyny CLG, Subrosa, oskarżony za używanie Trigger Bota oraz Aimlocka. Przypuszczenia na niego padły dopiero w momencie, kiedy to raz na kilka meczów dokonywał rzeczy niemożliwych. Zresztą zobaczcie to sam. The damage has been done a little bit. Another kill almost in the smoke. Subrosa entering the site. Shroud is massively exposed. Subrosa just has a sick game sense right there. Almost hitting that shot like five times in the smoke. Yeah, he's done some damage. It's pretty it's pretty equal, all things considered. Uh, kit on Skidoodle, so there's a chance here for Cloud9 still. Automatic. He's been good for this team so far. They so Because they have the kit, they can let that smoke expire, but Subrosa with a very nice peek comes out on top of it, nice and then run. right through the box. Why not? Subrosa with three kills. Nice. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć!